Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos para a celebração dessa Santa Missa. Hoje rezaremos pelos fiéis falecidos. Maria de Lourdes da Silva Araújo, um mês de falecimento. Ana Carla Junqueira Ribeiro, um ano de falecimento. Maria Aparecida Ribeiro, Maria José Junqueira, José Roque Felício, Francisca Germano dos Santos, José Eugênio Andrade Junqueira, Ana Barbosa, Gracinda Moura Martins, Benedita Gomes Paz Machado, João Manuel da Silva Ferreira, Terezinha Santos, Geraldo Virgílio dos Santos, Wilson Bosco Raimundo, Maria Aparecida Ferreira Raimundo, José Brás da Palma, Cauê Luca Meireles da Silva, Marta de Oliveira Raimundo, João Batista Ferreira, pelas almas do purgatório. Ainda pelos, pelos dizimistas, aniversariantes da semana. Eliana Aparecida de Oliveira Floriano, Francisco José Guerra Pereira Cote, Gustavo Ramos Fabre, Paulo César dos Santos Marques, Fernanda de Souza Ferreira, Tarcísio José de Oliveira Floriano, Maria Regina França de Castro, Ângela Maria Prina Guimarães, Rogério Vieira da Silva, Juliana Aparecida de Oliveira Carrupt, Maria Aparecida da Silva Araújo, Tatiana Ribeiro, Sebastião Ferreira, Solange Aparecida Ferreira Diniz, Estela Souza Biondi, Benedita Helena Norberto, Francisco Stefferson Alves Ferreira, Silvio Henrique da Silva. O Senhor chamou Abraão e ele se dispôs ao chamado, iniciando uma caminhada que o levará longe. Escutar o Senhor é dispor-se a caminhar com ele, deixando para trás acomodações e ilusões no monte Tabor Jesus introduz os discípulos no mistério de sua dor e de sua glorificação ele é o filho e o pai nos pede este é o meu filho amado escutai-o os discípulos receberam uma dádiva divina e neles também nós Somos chamados a anunciar o Cristo Senhor no agora de nosso tempo. Todos em pé para iniciarmos a celebração da Santa Missa. Criança é alegria, criança é amor, criança é ternura, é felicidade que Deus criou. Criança é alegria, criança é amor, criança é ternura e a felicidade que Deus criou. Uma flor é uma criança, a estrela é uma criança. Criança é alegria, criança é amor, 
Criança é ternura e a felicidade que Deus criou Criança é alegria, criança é amor Criança é ternura e a felicidade que Deus criou Eu vou cantar uma canção bonita Eu vou cantar uma canção bonita Eu vou cantar uma canção bonita Que fala da vida, que fala da luz eu canto pra você, eu canto pra Jesus Eu canto pra você, eu canto pra Jesus A vida é bela, é bela, é bela A vida é um presente de Deus Eu agradeço ao dono da vida E louvo a Cristo que a vida me deu Eu agradeço ao dono da vida E louvo a Cristo que a vida me deu Eu vou cantar uma canção bonita eu vou cantar uma canção bonita, eu vou cantar uma canção bonita Que fala da vida, que fala da luz Eu canto pra você, eu canto pra Jesus Eu canto pra você, eu canto pra Jesus Bom dia a todos Ixi, não tomaram café hoje? Bom dia a todos isso, o povo de Deus é povo animado, que alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez para a Santa Missa. Os filhos e filhas de Deus em torno do altar para a Santa Eucaristia. Além das nossas intenções, coloquemos também no altar do Senhor aquelas que trazemos no coração. Hoje de modo muito especial. Queremos rezar pela nossa catequese paroquial. Começou ontem e hoje uma missa de ação de graças, uma missa de abertura, uma missa de envio para todos os nossos catequistas e uma, uma nossa prece por cada catequizando, catequizanda, por cada família que confia a paróquia, o seu filho, filha, para colaborar na formação da fé, porque esta é uma tarefa primeira do pai e da mãe, da família, a paróquia ajuda, obrigado por confiar em nós, nesta tarefa de ajudá-los. Quero também na missa de hoje, rezar pela nossa querida Queluz, ontem completou 181 anos, da sua emancipação política que Deus continue abençoando o pedacinho do céu como canta nosso hino, né? nossa cidade querida quero também rezar agradecendo a Deus por tudo de bom que Ele tem feito na nossa vida e na nossa caminhada unidos a nossa mãe Maria unidos a São José e a São João Batista iniciamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. A graça e a paz de Jesus, nosso irmão, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Examinemos nossa consciência, Reconheçamos nossos pecados e peçamos perdão. Senhor, se eu não 
Misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai o nosso espírito com a vossa palavra para que purificado o olhar da nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra A Palavra nos faz olhar nossa realidade de vida com o olhar da fé seja qual for nossa real condição o Senhor se põe ao nosso lado nele temos a força de que precisamos ouçamos leitura do livro do Gênesis naqueles dias o Senhor disse a Abel sai da tua terra da tua família e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. reta é a palavra do Senhor e tudo o que ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça transborda em toda a terra a sua graça sobre nós venha Senhor a vossa graça venha vós Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Senhor, nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos.
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido a nossas obras, mas em virtude do seu designo e da sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a eternidade. Essa graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vim para Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer tre aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. Da nuvem uma voz dizia, Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados Amém. Amém querido Diácono João Donizete queridas irmãs, queridos irmãos que alegria estarmos aqui reunidos para a Santa Missa e esta Missa, Missa das Crianças, quero saudar de modo muito especial cada criança que está aqui presente nesta Missa estamos vivendo o tempo da quaresma tempo de conversão conversão às vezes a gente pensa, não é? Que é só o arrependimento dos pecados. E de fato é mesmo. Deixar a vida de pecado para a vida da graça. Deixar aquilo que gera a morte para buscarmos aquilo que traz a vida. Que são as coisas de Deus. Tudo bem. Mas, hoje a liturgia nos apresenta uma ajuda. 
para conseguirmos cada vez mais viver esse caminho de conversão e estar convertido a estar em comunhão com Deus e hoje a indicação da liturgia para que esta comunhão seja cada vez mais forte e qual é? está no evangelho que nós acabamos de ouvir o que disse mesmo aquela voz que veio do alto eis meu filho amado e depois es como é que está lá? escutai-o, olha aí a voz que veio do alto próprio Deus falando eis o meu filho escutai-o escutar na Bíblia não é tão simplesmente a gente tomar um bom banho e lavar bem as orelhas, não é? é a gente consegue captar bem os sons, né? Porque a orelha está limpinha, não tem cera, não é? Escutar na Bíblia é muito mais do que esse sentido, né? Ou essa capacidade de captar o som. Escutar na Bíblia significa acolher. Quando aquela voz do alto disse assim, escutai-o, está dizendo para nós, acolhei -o. E como é que nós acolhemos Jesus? Quando nós ouvimos o que Ele nos diz e colocamos em prática na nossa vida. Isso é acolher, não é? E é assim que nós devemos fazer. E o que Jesus nos diz, sobre, por este evangelho, duas coisas importantes. Primeiro, precisamos obedecer os mandamentos do Senhor. O mandamento, a lei, nos ajuda, orienta nossos passos, conduz para o bom caminho a nossa vida. Portanto, devemos obedecer a lei. Não tem na justiça civil o fora da lei ou a fora da lei? É quase que um criminoso, dependendo do que da atitude fora da lei, é caracterizado como um crime. Não é? Então, mal comparando, nas coisas de Deus não podemos ser um fora da lei, ou uma fora da lei. Devemos que seguir a lei. E quem dá testemunho da lei, nesta transfiguração do Senhor? É Moisés. Lá no alto da montanha... Aparece do lado de Jesus Moisés, o homem da lei, o homem que recebeu de Deus a tábua da lei, por isso ele representa a lei. Então, escutar, acolher Jesus é obedecer a lei de Deus, mas também seguir a palavra, o ensinamento que Jesus nos dá. Quanta coisa boa Jesus nos ensinou, sobretudo o mandamento maior. E qual é mesmo o mandamento maior? É o mandamento do amor, amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o, o ponto alto do ensinamento de Jesus, o mandamento maior, o amor a Deus e ao próximo. Pois bem, precisamos viver essa palavra cada dia, cada dia. Do lado de Jesus está Elias. A criançada que não está começando a catequese agora, vai aprender sobre o profeta Elias. É o maior, tido como o maior de todos os profetas. E ele foi arrebatado ao céu, numa carruagem de fogo. Era um homem tão fiel a Deus, que Deus o arrebata para junto de si. O homem da palavra. O profeta é o homem da palavra. E ele agora, do lado de Jesus, mostra para nós a importância de vivermos a palavra, insisto, acolher Jesus é obedecer o mandamento e viver a palavra cada dia, é fácil? Hein? O que vocês acham? É fácil? 100%, hein? Mais ou menos a gente até consegue, agora, do jeito que precisa, é fácil? É muito exigente, não é impossível, mas é muito exigente. Mas nós temos que nos colocar a caminho, mesmo que a gente tenha 
um projeto diferente, um sonho diferente, um desejo diferente. Nós temos que ajustar isso com o projeto de Deus, senão a gente vai errar. Temos dois exemplos e não vou esticar muito a prosa. Primeiro exemplo, livro do Gênesis. Quem é o homem que está aí no livro do Gênesis? Hein? Quem é ele? Abrão. Nossa, padre, mas não é raro no folheto, não está escrito Abrão aí, né? Será que não é raro, não? Abrão? Era Abrão mesmo. Só vai virar Abraão depois que ele está lá debaixo do carvalho de Mambreja, lá na terra que Deus mandou ele ir, que celebra o sacrifício. Agora é Abraão, o pai da fé. Olha que bonito, o pai da fé. Abraão era um senhor idoso. A mulher dele, Sara, também idosa. Eles não puderam ter filhos quando moços, porque Sara era estéreo. A gente conhece essa história, não é? E olha o que Deus pede para esse homem idoso. Deixa tudo aí, a sua casa, deixa tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu não sei ainda qual é, mas você vai, a hora que chegar eu te aviso. E mais, você vai ser pai de uma descendência numerosa. Paremos para pensar um pouquinho. Como é que Abraão entendeu tudo isso? A gente vai ficando mais velho e eu já sei como é que é isso, né? Começa a ter as manias da gente. E que as coisinhas no lugar, a gente já sabe onde pôs e não gosta que... Abraão já estava tudo organizadinho já e vai deixar tudo. E depois, como é que vai ser pai se ele é idoso e a mulher é estéreo? Vocês vejam, tinha tudo para ele não obedecer. E ele obedeceu. Ele obedeceu. E agora, a descendência numerosa de Abraão está aqui. Nós somos os filhos da fé do pai Abraão. Cumpriu-se a palavra de Deus. Assim é a nossa vida. Às vezes, quando nós abrimos mão para as coisas de Deus... As maravilhas acontecem em nós. Precisamos muitas vezes ter esse coração aberto para as coisas de Deus. Segundo exemplo, São Paulo. Ele fala para o amigo dele, sofre comigo por causa do Evangelho. O Evangelho traz sofrimento? Hein? O Evangelho traz sofrimento para nós? Claro que não. O que é sofrer pelo Evangelho? É pôr em prática, é exigente e às vezes precisa de sacrifício. Isto é sofrer pelo Evangelho. Nós sermos fiéis à palavra, ainda que custe de nós sacrifício. É assim, não tem outro jeito. E se nós formos obedientes, o que Jesus revela no alto da montanha? A sua glória, ele se transfigura e é o que vai acontecer conosco. Se nós vivemos em comunhão, vivemos o mandamento, vivemos a palavra, então nós também na casa do Pai seremos transfigurados, seremos glorificados como Jesus foi. Que Deus nos ajude muito, que Deus seja a nossa força e o nosso sustento na caminhada e que nós sejamos um dia transfigurados lá na casa do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, 
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A vós, Senhor nosso Deus, vimos pedir vosso auxílio misericordioso. Ouvi vosso povo que vos clama confiante. Dai-nos, ó Senhor, vossa salvação. Derramai sobre a humanidade a força de vossa misericórdia e todos os povos e nações encontrem a paz e a concórdia. Dai-nos, ó Senhor, vossa salvação. Libertar-nos das amarras dos homens velho, para que nos revistamos do homem novo, conforme o exemplo de Cristo. Dai-nos, ó Senhor, vossa salvação. Abri por vossa graça nosso coração. E assim sejamos participantes dos méritos da redenção de Cristo. Dai-nos, ó Senhor, vossa salvação. Conduzi-nos nos caminhos de vosso reino e fazei-nos progredir na vida de igreja e de comunidade. Dai-nos, ó Senhor, vossa salvação. Educai-nos os valores que o sínodo nos traz para que sejamos autênticos cristãos de nossos dias. Dai-nos, ó Senhor, vossa salvação. Pela nossa catequese paroquial, para que Deus abençoe nossos catequistas e de modo muito especial, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto que vão participar da catequese, bem como suas famílias, para que tenham a graça de cada vez mais Aprendendo o caminho de Deus, vivê-lo cada dia, rezemos. Dai-nos, ó Senhor, vossa salvação. Ó Senhor, nosso Deus, fazei-nos vencedores da morte e de toda a violência, e vosso desejo de paz e de felicidade se realize entre nós. Isso vos pedimos por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Certamente fazemos da vida a experiência da transfiguração, a semelhança de Cristo, quando nos solidarizamos com os sofredores, quando temos gestos sinceros de amor e de misericórdia. A partilha é um desses gestos. Be 
Ofereço minha vida e o que sou Este alta, Senhor Te ofereço minha vida e o que sou Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e nos santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor e com o testemunho da lei e dos profetas simbolizados em Moisés e Elias nos ensina que pela paixão e cruz chegará a glória da ressurreição e enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas com os anjos e com todos os santos vos aclamamos cantando a uma só voz Deus do universo, do céu e da terra Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo, do céu e da terra Ousa dá, ousa dá, ousa dá Das alturas, ousa dá, ousa dá Ousa dá, de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa igreja santa e católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, pelo nosso Bispo Vladimir e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus e eleva a voz às suas preces para alcançar o perdão de suas faltas a segurança em suas vidas e a salvação que esperam lembrai-vos ao Pai de vossos filhos em comunhão com toda a igreja veneramos a sempre Virgem Maria Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo nossa querida Mãe também São José, seu amado esposo, os apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre vossa paz 
livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre vossos eleitos dignai-vos ó Pai aceitar e santificar estas oferendas a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso na noite em que ia ser entregue Jesus tomou o pão olhou para o céu deu graças e o partiu e o entregou a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em sua mão, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim Lembrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e o cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. De modo muito especial, Maria de Lourdes da Silva Araújo, primeiro mês do seu falecimento. Ana Carla Junqueira Ribeiro, primeiro ano do seu falecimento. Também aqueles e aquelas pelos quais estamos oferecendo esta missa nossos parentes, amigos falecidos, a eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedemos o convívio dos eleitos. Por ele, 
não cessais de criar estes bens, de santificá-los e de distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Cheios de amor e confiança, rezemos conforme o Senhor nos ensinou. Pai nosso, sai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em de tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O Deiro de Deus Que de nós o pecado do mundo Tem de verdade de nós O Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue que vamos receber, não se tornem causa de juízo e condenação. Por vossa imensa bondade, sejam sustento e remédio para as nossas vidas. Felizes, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar das coisas do céu, por Cristo nosso Senhor. Avisos Quinta-feira, dia de adoração e santa missa. Valorizemos esse dia dedicado ao Santíssimo Sacramento. Sexta-feira, dia 10 de março, procissão de penitência, saindo da Igreja Matriz, às 5 horas da manhã, rumo à capela de Nossa Senhora do Rosário. No final da santa missa, a bênção do sal. Então pedimos a todos que levem o sal Via Sacra na Matriz São João Batista Sexta-feira às 19 horas Ainda temos na Secretaria Paroquial O livro da Via Sacra No próximo final de semana Próximo domingo A Santa Missa será em ação de graças pelos dizimistas da nossa paróquia e também ao dia da solidariedade. Então, convidamos a todos para que traga o seu quilo para ajudar aqueles que precisam. Reforço o convite para quinta-feira. Nós precisamos, cada vez mais, valorizar esse dia da Eucaristia na nossa paróquia. Por isso, esse primeiro aviso de hoje. Não é? Então, por favor, vamos... Nós vamos mudar um pouquinho o esquema da missa de quinta. Vamos ter a missa e no final da missa a bênção do Santíssimo. Geralmente ela acontece antes da missa. Então para valorizar essa missa nós vamos dar a bênção do Santíssimo após a missa. 
Então, a partir deste domingo, né, já estamos avisando que assim será a nossa missa de quinta-feira dedicado à Eucaristia. A Luciana, nossa secretária, ela saiu de férias ontem. Então, qualquer dificuldade, a Ana vai ficar conosco na secretaria, vai prestar esse auxílio. E qualquer dificuldade, eu peço né, um pouquinho de paciência, porque a Aninha já ficou duas semanas aqui aprendendo, mas alguma coisa ou outra ela vai precisar se reportar ao padre. Então, só estou comunicando que qualquer demora um pouquinho a mais, peço a paciência, né, porque a, a Luciana está de férias e a Ana ela está aprendendo um pouquinho a rotina da nossa secretaria paroquial. Nós vamos agora, antes da bênção, é, fazer uma bênção especial para os nossos catequistas. A catequese foi aberta ontem, olha, o último domingo eu tinha dito, né, vamos fazer a inscrição, só tinha 90. A última contagem eu tinha passado de 150 e agora eu acho que apareceu um pouco mais, né? Não tem, tem notícia? É, mais umas 10 crianças. Até o próximo final de semana, dia 11, ainda estamos acolhendo as crianças. Para as inscrições, a partir disso não mais. Sabe por quê? Vai dar confusão. Se a gente for protelando, 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 não dá mais. Então, era até meados de fevereiro, estendemos até o final de fevereiro, agora dia 11 é o prazo último. Então, quem ainda não fez, a inscrição faça, venha na catequese, já traga os documentos, já faz na mesma hora ali com os catequistas, os horários estão fixados lá no mural, enfim. Né? Agora a coisa começou e vamos para frente. Né? E quem não se cuidou, me perdoe mas aí a gente vai ter que esperar o ano que vem, tá certo? Então, é, como diz o, o ditado antigo, né? o, o combinado não é caro, né? então estamos combinados assim, ok? Então convido os catequistas para virem aqui, por favor. Temos núcleo de catequese na matriz, temos núcleo de catequese no São Miguel, núcleo de catequese na Nossa Senhora do Carmo e também na Nossa Senhora do Rosário. Acho é auxiliadora, né, Rosário, né? É isso, obrigado, Isa. É auxiliadora, não é Rosário. E no São José também, que é a nossa comunidade mais distante, também lá vai funcionar o um núcleo da nossa catequese paroquial. Né? Que bom que a paróquia pode oferecer esta ajuda. E graças a estas pessoas que se dispuseram a isso, tem as suas famílias, tem os seus afazeres em casa, mas deixam lá para vir aqui ajudar nossas crianças, jovens e adultos, então que Deus abençoe muito, esse coração despojado e disponível, né? que Deus possa iluminá-los, iluminá-las, para que a nossa catequese paroquial seja mesmo um grande, um grande apoio, uma grande ajuda para os pais, na formação da fé das nossas crianças e jovens. Então fiquemos em pé e rezemos por eles. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Senhor Deus onipotente e misericordioso, nós aqui reunidos vos suplicamos, enviai o vosso Espírito Santo sobre as nossas crianças, jovens e adultos que vão participar da catequese deste ano enviai também ó Deus a vossa bênção sobre suas famílias que são as igrejas domésticas da nossa paróquia que sejam famílias abençoadas iluminadas pela luz do vosso Espírito e de modo muito particular e especial abençoai os nossos catequistas para que sejam instrumentos eficazes nas vossas mãos, para serem os transmissores da fé para as nossas crianças, jovens e adultos. Concedei, ó Pai, que a nossa paróquia possa e consiga prestar este bom serviço na formação da fé dos nossos fiéis. Te pedimos isso por intercessão de Nossa Senhora, a primeira a grande catequista 
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Catequistas rezemos esta oração que é a oração do catequista meu Mestre e Senhor ajudai a ser fiel anunciador da tua palavra tu me chamaste e enviaste Reconheço-me fraco diante das exigências da missão, mas estás comigo, sigo fortalecido pela tua graça, ainda que eu passe por momentos difíceis e tristes, sei que me tem nas mãos e a sua graça é bastava. Permita, Senhor, que eu mantenha o entusiasmo de levar a tua mensagem as crianças, adolescentes, jovens, adultos e famílias, para que todos possam provar a beleza que é ser amado por ti. Somos catequistas a serviço do reino, e não nos falte a coragem de crescer na fé, na esperança e no amor cada dia. Amém. Saudemos Nossa Mãe Maria, Ave Maria, Mãe Aparecida. gratidão a todos os catequistas e a você também papai e mamãe, viu? que você confiou em nós, está confiando em nós trazendo seus filhos aqui para catequese o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós desça sobre cada um de vós por intercessão da Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Querida Mãe a benção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém A todos um bom dia e uma ótima semana Ide em paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Criança feliz Feliz a cantar Alegre em